നമസ്കാരം പ്രേക്ഷകർക്ക് സൗജന്യമായി നിയമോപദേശം നൽകുന്ന എൻ ടി വിയുടെ പ്രത്യേക പരിപാടിയായ ലോ പോയിന്റിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം സംസാരിച്ചു ഒരുപാട് ആളുകൾ വിളിച്ച് നമ്മളോട് നിയമോപദേശം തേടുകയുണ്ടായി സാറുമായിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം ഇന്ന് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി നിയമോപദേശം നൽകാനായി നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ബിനോയ് ശശിയാണ് സാർ സ്വാഗതം ലോ പോയിന്റിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരുപാട് ആളുകൾ വിളിച്ച് ചോദിച്ചതെല്ലാം തന്നെ കൂടുതലായിട്ടും ചെക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലേ പിന്നെ പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് കൂടുതലായും ആളുകൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കൂടുതലായി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക അല്ലെ ഒരു ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് പോയി പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിയമോപദേശം നിയമോപദേശം തേടുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് അഞ്ചു മണി വരെയാണ് സാർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന രണ്ട് നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് താഴെ പിങ്ക് കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് സാർ നമുക്ക് ആ ഇന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വന്ന ഒരു കോളറിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് യു എ യിൽ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാർ വാങ്ങിക്കുകയും നാട്ടിൽ വീട് വെക്കുകയും ലോൺ എടുത്ത് ഇവിടെ ലോൺ എടുത്ത് വീട് വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ജോലി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ നാളെ രാവിലെ ഓഫീസിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നാളെ തൊട്ട് വരണ്ട എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ജോലിയുടെ പിൻബലത്തോട് കൂടി തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരു ഫാക്റ്റാണ് കാരണം ഒരു എംപ്ലോയ് സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇൻകം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ബാക്കി അവരുടെ ബഡ്ജറ്റും അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ലോണും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് ഇവിടെ നിയമത്തെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത് അപ്പം യു ഈ പുതിയ ലേബർ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഇപ്പം മൂന്നോ നാലോ സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊഫഷൻസ് പുതിയ നിയമത്തിനകത്തുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ജോലി പോയാലും പാർട്ട് ടൈം ജോലി വെച്ചും ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പുതിയ നിയമം തന്നെ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏത് നിയമത്തിലാണെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ ഏത് തരം ജോലിയാണെങ്കിലും പാർട്ട് ടൈം ആണെങ്കിലും ഫുൾ ടൈം ആണെങ്കിലും ഈ നാല് കാറ്റഗറി വരുന്ന ജോലിയിലാണെങ്കിലും കോൺട്രാക്ട് ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിലും ആദ്യം നിങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം വരുന്ന യു എ ഇ എംപ്ലോയ്മെൻറ് ലോയ്ക്കകത്താണ് അത് നമ്മൾ എംപ്ലോയും എംപ്ലോയറോട് ചെയ്യാനുള്ളത് സാർ നമുക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ ഒരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ നമസ്കാരം ലോ പോയിന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ 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 ലോ പോയിന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് അഹമ്മദ് ശരി ഏത് എമിറേറ്റിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് അബുദാബി ശരി സാറോട് സംസാരിക്കാം ഓക്കേ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രോഡ് കേസ് പറ്റിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അതിന്റെ നിയമ വിഷം ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബ്രോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാർണിവൽ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഉണ്ട് അവരൊരു ടൂറിസം പാക്കേജ് അതായത് കുറച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സിന്റെയും ഒരു ടൂർ പാക്കേജിന്റെ ആയിട്ട് ഒരു ദുബായ് ഹോൾഡേ വെച്ചിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തുകയും കുറെ പേര് അന്ന് മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് മീറ്റിംഗ് നടത്തുകയും അതിൽ കുറച്ച് ഒരു പാക്കേജ് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു അതിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ ആ പാക്കേജ് വാങ്ങിച്ച ശേഷം ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസത്തോളം അവരുമായിട്ട് എനിക്ക് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ഞാൻ അവരോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു കുറച്ച് ടിക്കറ്റ് ഒരു ട്രിപ്പും അവരൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് തിരക്കാണ് മൂന്ന് മാസം മൂന്നാഴ്ചയാണ് നാലാഴ്ച എന്ത് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കോസ്റ്റ് ഫോൺ ചെയ്ത് കോസ്റ്റ് ഫോൺ ചെയ്ത് പോയി പിന്നെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം തൊട്ട് അവരുടെ ഫോൺ കോൾസ് ഒന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അവർക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതില് ഉള്ള മെയിൽ ഐഡീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് നോ റെസ്പോൺസ് ബട്ട് അവരുടെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെടുക്കുന്നില്ല ലാൻഡ്
നമുക്ക് ഫോണിലൂടെയും നെറ്റിലൂടെയൊക്കെ പറ്റിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവർ ഒരു ഓഫീസ് അഡ്രസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വലിയൊരു മീറ്റിംഗ് അവർ ഹോൾഡ് വെച്ചിട്ട് നടത്തിയതാണ് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഫുൾ കുറെ ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം അറുന്നൂറോളം ആൾക്കാർ അവർ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഈ വലിയ സ്കെയിലിൽ പറ്റിക്കണമെങ്കിൽ അവർ കുറെ കോൺഫറൻസ് മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം വലിയൊരു രീതിയിൽ ദുബായിൽ ഒരു ഇപ്പോഴും ഓരോ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചില സമയത്ത് അബദ്ധത്തിൽ അവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ അവര് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകലാണ് ഇപ്പോഴും അവർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആ നമ്പർ നിൽക്കേണ്ട ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള കേസുകളിൽ എന്റെ ആയിരിക്ക് ആക്ഷൻ എടുക്കുക ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ റീഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കെതിരെയുള്ള ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമോ ഇത് ഇത് ഓക്കെ ഇത് നേരത്തെ ഇതുപോലെ മാൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് വേറെ ടൂറിസം കമ്പനി ഇതുപോലെ ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ കാശ് മേടിച്ച് ഇതേ ചീറ്റി സെയിം മോണോസ് ഓപ്പറിൻ്റെ ചീറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് പേപ്പറെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കുറേ ആൾക്കാർ ഇതേപോലെ തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് അതൊന്ന് ഈ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പേ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അന്ന് അപ്പോൾ അവയർനെസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഈ ഫ്രീ പാക്കേജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്രീ പാക്കേജസ് ടൂർ പാക്കേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമ്പരയെ തന്നെ അത് അറിയാം അതൊരിക്കലും അത് പ്രാക്ടിക്കലി നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള പാക്കേജസ് എടുത്ത് എടുക്ക എടുക്ക എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പാക്കേജ് നേരത്തെ എടുത്ത ആൾക്കാരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുക ഈ കമ്പനി എടുത്ത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് ഡീൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ചെയ്യണം ഇല്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്താൽ മതി ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും നമുക്കിപ്പം ഈ എല്ലാ അവയർനെസ് നമ്മൾ ക്യാമ്പയിനിലും ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂസ് പേപ്പർ ടി വഴി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാറ്ററാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഇതിങ്ങനെ പറ്റിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇപ്പം ഓക്കെ പലരും കേട്ട് കാണത്തില്ല ആർക്കും കാണത്തില്ല പുതുതായിട്ട് പോയി പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത വഴി കറക്റ്റാണ് കാരണം ഇത് കൺസ്യൂമർ ഇല്ല പോലീസും തന്നെയാണ് ആദ്യം കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഈ കമ്പനി ഇത്ര ആൾക്കാർ പറ്റിച്ചു എന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് അറിയണം പോലീസ് അറിയണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉൾപ്പെടെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇവരെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് ആണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ മിക്കവാറും ഇപ്പം താങ്കൾ പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ട് ഇവരുടെ മോണോസ് ഓപ്പറിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ മാക്സിമം പൈസ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവരോട് രാജ്യം ഇവിടെ ചെയ്യിക്കുന്നത് കാരണം ഇവർ ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രം വന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ടീമായിരിക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാശ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം അപ്പോൾ കമ്പനി ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോലീസിന് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അറസ്റ്റ് വാറണ്ടാക്കി ഇടാനും ഒക്കെ തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവർ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇവരെ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപോൾ പോൾ വഴി എന്ന് പോലീസ് വഴി ഇവരെ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കോൺ ഇവരുടെ അസൻസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ നമുക്ക് നിയമ നടപടിക്ക് റിക്കവറിക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് ലോഡ്ജ് ചെയ്തിടുക പോലീസ് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തിടുക ഇപ്പം ഞെക്കുന്ന പോലെ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവരെ പേരിൽ ഒരു സിവിൽ കേസ് കൊടുത്തിട്ട് വിധി മാറ്റിയിടാം കമ്പനി അഡ്രസ്സിൽ നമുക്ക് എക്സ്പാർട്ട് ഗേജ്മെൻറ്റ് അടിക്കുക കാരണം അവർ വരത്തില്ല പക്ഷെ നാളെ നമുക്ക് ഈ കമ്പനിക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോയിട്ട് പിന്നെ ഇവരെ പിടിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് പോയിട്ട് സിവിൽ കേസിൽ ജയിലിൽ കൊണ്ട് വാറ വാറുണ്ട് വാറുണ്ട് പഠിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മൾ നിയമ നടപടികൾ നമ്മൾ ലീഗൽ റൈസ് അല്ല നമുക്ക് ഇൻവോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം നാളെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മൾ റെഡിയാണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ നാളെ എന്തെങ്കിലും കേസിൽ നമുക്ക് ഇവരെ പിടിക്കപ്പെടാൻ പിടിച്ച് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇവരിൽ അത്ര കാശ് കാണത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ മുടക്കിയ പൈസ ചിലപ്പം കിട്ടും ആദ്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നേ ഇത് പോയി കേസ് കൊടുത്ത് വരുമ്പോൾ ചി
ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോ ചോദിച്ച പോലീസ് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് ചാർജ് ഷീറ്റ് കൊടുക്കാൻ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എത്ര എന്താ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ലെവൽ കണ്ടുപിടിച്ചെന്നുള്ളതായിരിക്കും രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കെയർ കോർട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ ഉള്ളത് കോർട്ടിൽ കൊടുക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ദുബായ് കോർട്ടിൽ പോയി ഒരു ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല ഈ കമ്പനി ഈ കമ്പനി ഏത് എം എസ് എം എൽ എസ് എം എൽ എസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദുബായ് അപ്പൊ ദുബായ് ഫാമിലി ദുബായ് സ്കൂൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കണ്ട കേസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഈ കൺസ്യൂമർ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കംപ്ലൈന്റ് മതിയാവില്ല എന്നാണ് കമ്പനി കമ്പനി കൺസ്യൂമർ കൊണ്ട് കംപ്ലൈന്റ് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് നാളെ ഇവർക്കെതിരെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് സപ്പോസ് നാളെ ഇവരെ പോലീസ് പിടിച്ചു ഇവരെ ഫൈസ് കോൺഫിസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് സിവിൽ കേസ് ജഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ പോയിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം പൈസ ഗിറ്റ് മണി റിസർവ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം പക്ഷെ അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് അറിവാണ് ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് പേര് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വന്ന വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ പൈസ തികയത്തില്ല കൊടുക്കാൻ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് സർവാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ താങ്കൾ റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ നാളെ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ റൈറ്റ് ശരി വളരെ നന്ദി അഹമ്മദ് വിളിച്ചതിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന രണ്ട് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് സാറുമായി നീ ഉപദേശം തേടാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഹായ് ഹായ് നമസ്കാരം ലോ പോയിന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് സ്മൃതി എന്നാണ് ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ശരി സാറുമായി സംസാരിക്കാം ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ സർ ഞാൻ സ്മൃതി ദുബായിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വർക്ക് ഫൈവ് മന്ത്സ് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പോ ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ടു മന്ത്സ് പേയ്മെന്റ് ഡിലേ ആയി ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അവര് ആ പേയ്മെന്റ് ക്ലയന്റ്സ് തരാനുണ്ട് പേയ്മെന്റ് വരാനുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ തന്നെ പേയ്മെന്റ് ഇടാം നാളെ ഇടാം മറ്റന്നാൾ ഇടാം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നിട്ട് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ടെർമിനേഷൻ ലെറ്ററോ നോട്ടീസ് പീരീഡോ വോണിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എന്നോട് പറഞ്ഞു പൊയ്ക്കോ വർക്ക് നിർത്തി പൊയ്ക്കോ ഇയാളുടെ സർവീസ് ഇവിടെ വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോ ഞാൻ ലേബറി വിളിച്ച് കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കി ആദ്യം ഒരു മാസത്തോളം അക്കൗണ്ട്സിനെ വിളിച്ച് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കി അപ്പൊ പുള്ളിയും പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന സാലറി ഇടാം ഇന്ന് ഇടാം നാളെ ഇടാം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ അവസാനം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്നിൽ എനിക്കൊരു ടെർമിനേഷൻ ലെറ്റർ തരണം അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ലേബറിൽ ലീഗലി പോവാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഡിലേ ആക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒന്നും ആവുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നമ്മള് ത്രെറ്റൺ ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ത്രെറ്റനിങ് ആണോ ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ ബെഗിന്ന് പോലെ അല്ലേ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാ ത്രെറ്റനിങ് ആവുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ജോലി ചെയ്ത എനിക്ക് ബേസിക് സാലറി അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സിന്റെ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ദറംസോളം സാലറി തരാനുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ ലേബറിനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോ അവര് ലേബർ കാർഡ് നമ്പർ ചോദിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് ഓഫീസിലുള്ളവർക്ക് ലേബർ കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ലേബർ കാർഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലാണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കറിയില്ല അങ്ങനെ എന്റെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ലേബർ കാർഡ് അടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് എനിക്ക് ലേബർ കാർഡ് ഇല്ലാണ്ടാണ് ഞാൻ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഹസ്ബൻഡ് വിസയിൽ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ അവരത് മുതലെടുത്ത് ആ പ്രോസസ്സിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയത് പക്ഷെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എനിക്ക് ലേബർ കാർഡ് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല ലേബർ കാർഡ് അല്ല നമുക്ക് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യണം അറബിക്കും ഞാൻ ജോലിക്ക് കയറിയപ്പോ അവര് തന്ന കോൺട്രാക്ട് പേപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ലേബർ രജിസ്റ്റേർഡ് കോൺട്രാക്ട് അല്ലേ ആ ലേബർ രജിസ്റ്റേർഡ് കോൺട്രാക്ട് ആണ് പക്ഷെ ലേബർ കാർഡ് അവർ അടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് കമ്പനി കിട്ടും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് മാസം സാലറി
ഓക്കെ ഞാൻ വേറൊരു ഡൗട്ടും കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് പറ്റിയ ഈ ഒരു അബദ്ധം എനിക്ക് പബ്ലിക്കിനെ അറിയിക്കണം എന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ഈസ് ദാറ്റ് പോസിബിൾ ഈ കമ്പനിയുടെ പേര് എനിക്ക് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ഇപ്പൊ റിവീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അക്കൗണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ അതായത് എനിക്ക് പറ്റിയ ഈ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അതായത് എനിക്ക് ലേബർ കാർഡ് അടിച്ചില്ല എന്ന് ഞാൻ കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എന്നെ പോലെ അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് പറ്റിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ അവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ അത് ഇവിടത്തെ നിയമം പുതിയ സൈബർ ലോ നമ്മളും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടും ലക്ഷം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് സൈബർ ലോ പ്രകാരം ഇവിടെ നമ്മൾ ആരുടെ ആരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇടപെടാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാര്യം നോക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ നോക്കിയുള്ളൂ ലേബർ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ കാര്യം നോക്കുക നമ്മൾ ലേബർ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുക ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ച് നോക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കേസിലെ ക്രൈം ചെയ്ത വ്യക്തി കേസിന് പോലും കൺവിക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഏത് വീതല്ലേ പറയുന്നത് പേര് പറയത്തില്ലല്ലോ രാജ്യം പോലും പറയത്തില്ല നാഷണൽ എന്നും പറയത്തില്ല ഏഷ്യൻ കാരണമെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഇവിടെ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു ഓണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക രാജ്യം എല്ലാവരെയും കമ്പനീസിന്റെ നിങ്ങൾ ക്രൈം ചെയ്ത് ആര് ക്രൈം ചെയ്താലും രാജ്യത്ത് കോടതി ഉണ്ട് പോലീസ് ഉണ്ട് ദേ വിൽ ടേക്ക് ആക്ഷൻ a public mm-hmm. platform you cannot be used to for day, to for this purpose adond okay. choice nalladai idu kodutirundengile if ningalku deportation um jail undayi thane ipo fine vandane nalla fine varu nalla fine vandane keto cheyirudu keto angane nu illa illa thank you so much seri seri thank you sprithi vilichadine thank you ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന രണ്ട് നമ്പറിൽ വിളിച്ച് സാറുമായിട്ട് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് സാർ നമ്മൾ ഈ കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ ആ കാരണമായിട്ട് പിരിച്ചു വിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നാല് തരം ജോബ് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏത് ജോബിൽ പറയണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഒരു എംപ്ലോയർക്ക് ഒരു എംപ്ലോയെ ഏത് സമയത്ത് പിരിച്ചു വിടാം ഒരു കാരണമാണോന്നും ഇല്ല റിട്ടേൺസ് നോ മോർ വാണ്ട് അങ്ങനെ പിരിച്ചു വിട്ടാൽ ലോ നിയമത്തിൽ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് പീരീഡിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞേക്കും കോൺട്രാക്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടീസ് പീരീഡ് വൺ മന്തോ ടു മന്ത്സോ ഈ രണ്ട് മാസം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം പറയണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാസം പറയണമെങ്കിൽ ആ ഒരു മാസത്തെ സാലറി ആദ്യമേ തരണം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യണമെന്നില്ല നാളെ നമ്മൾ വരുന്നില്ല ഓക്കെ വീ ക്യാൻ സാർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ലോ പോയിന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ സുഭാഷ് ആണ് വിളിക്കുന്നത് ഷാർജ് ചെയ്യുന്നത് ശരി സുഭാഷ് സാറോട് സംസാരിക്കാം നമസ്കാരം സാറേ നമസ്കാരം സാറേ ചെറിയ സംശയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പറഞ്ഞോളൂ അതായത് എനിക്കെതിരെ നേരത്തെ ക്രിമിനൽ കേസ് കഴിഞ്ഞൊരു കേസാണ് ഒരു ആറ് വർഷം മുന്നേ അതെ പതിനായിരം ദിവസം ആയിരുന്നു അന്ന് അവർ ചെക്ക് ഇട്ടതും ഞാൻ ഫൈൻ അടച്ച് ഇറങ്ങിയതും എണ്ണൂറ് ദിവസം അന്ന് ഫൈൻ അടച്ചത് പക്ഷെ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് പിന്നീട് അവർ ഉയർത്തി ട്വന്റി നയൻ തൗസൻഡ് ആക്കി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അവര് സിവിൽ കേസിന് പോയാല് അഞ്ച് ആറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ക്രിമിനൽ കേസ് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനി അത് സിവിൽ കേസ് പോയാൽ ഞാൻ അടയ്ക്കേണ്ടി വരുമോ അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഞാൻ ഈ പതിനായിരം രൂപയുടെ ചെക്കാണ് അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് അടച്ചാൽ മതിയോ കാരണം ഞാൻ എന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ട്വന്റി നയൻ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഏകദേശം പതിനായിരത്തിന് താഴെ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഈ പുതിയ നിയമം ഒന്നും പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ചെക്ക് കേസ് ക്രൈം അല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഴയ ചെക്ക് കേസ് അതായത് പുതിയ ചെക്ക് കേസ് നിയമത്തിൽ ചെക്ക് റിട്ടേൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ കേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ട്രാവൽ ബാൻ ഇടും ആരാണോ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ആ വ്യക്തി വേണം പിന്നെ കേസിന് കോർട്ട് ഫീസും കാര്യങ്ങളും കേസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഫൈൻ അടച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പുതിയ സിവിൽ കേസിന് എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല ഇനി പഴയ ചെക്ക് എമൗണ്ട് എത്രയാണോ ആ ചെക്ക് വെച്ചിട്ട് പുതിയതായിട്ട് സിവിൽ കേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ട്രാവൽ ബാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടതി സമൻസ് വരും ആ സമൻസ് വന്ന പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 
അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നാല് ടൈപ്പ് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഏത് കോൺട്രാക്ട് ആണെങ്കിലും എംപ്ലോയർ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നാളെ രണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നോട്ടീസ് പീരീഡ് ഹലോ 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 നമസ്കാരം ലോ പോയിന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് നമസ്കാരം എന്റെ പേര് തോമസ് സംസാരിക്കാം സാറെ എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് അതിൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് ഞാൻ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ കുറെ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഹലോ സാർ കേൾക്കുന്ന ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ചെക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് നിന്ന് മാറിയതാണ് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു വൺ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഗ്രിമെന്റ് എഗ്രിമെന്റ് ആയ അദ്ദേഹം എനിക്ക് എഗ്രിമെന്റ് തന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് ഇത്ര പൈസ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള എഗ്രിമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് എഗ്രിമെന്റ് പുള്ളി എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ എഗ്രിമെന്റ് തന്നത് അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് അയാൾ ഒരു മാസത്തെ രണ്ട് മാസത്തെ പ്രോഫിറ്റ് എനിക്ക് തന്നിട്ട് ആ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഈ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ആയിട്ട് വക വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗ്രിമെന്റിൽ എഗ്രിമെന്റിലുള്ള ഓരോ ടേംസും കണ്ടീഷൻസും രണ്ട് കൂട്ടരും അല്ലെങ്കിൽ മധ്യസ്ഥനാണ് ഈ എഗ്രിമെന്റ് അകത്ത് പറയും നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കോടതി ഫയൽ ചെയ്യണോ അതിനകത്ത് ആർബിറ്റേഷൻ ആണ് ഫെഡറൽ കോടതിയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കണം അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണോട്ടെ ആ പറഞ്ഞോ ഇപ്പൊ ഈ കമ്പനി ഇവിടെ ഇപ്പം മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഈ കമ്പനി ഇല്ല അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ പോയൊരു തമിഴ് ആളാണ് പുള്ളി നാട്ടിൽ പോയിരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യില് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും അറിയുന്നവരുമായിട്ട് എന്റെ പന്ത്രണ്ട് പേരോളം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരെ അവർക്കെല്ലാം ഡോക്യുമെന്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യൻ ഇപ്പം പൈസ ഒന്നും ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞ നാട്ടിലിരിക്കുക അയാൾ വേറൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഇവിടെ ദുബൈ കോർട്ടിലെങ്ങണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പം നമ്മള് ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഗവൺമെന്റിനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കേസ് ഫയർ ചെയ്യാനെന്ന് പറയാം അതെങ്ങനെയാണ് ആറ് ശതമാനം കിട്ടി പിന്നെ ചെക്ക് കയ്യിലുണ്ട് ചെക്ക് ഉണ്ടോ കയ്യിൽ ചെക്ക് അല്ല ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ ചെക്ക് ഞാൻ അയാൾക്ക് കൊടുത്ത് അയാൾ എന്റെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് മാറിയത് മാറിയെടുത്ത് അയാളുടെ ചെക്ക് ഇല്ല അയാളുടെ ചെക്ക് നമുക്കില്ല അയാളുടെ ചെക്ക് എനിക്ക് തരാം 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാര്യം ചെയ്യും ഇന്നത്തെ സിവിൽ കേസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ആറ് ശതമാനം കേസ് കിട്ടി വെക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേരെ ചീറ്റ് ചെയ്ത് പോയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഇത്രയും പേര് ചേർന്നിട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒരു ക്രിമിനൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു നോക്കണം അതായത് പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഇദ്ദേഹം ഇത് ഒരു മറയാക്കി കൊണ്ട് ഇത് ഇൻഡക്ഷനോട് കൂടി ചീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോലീസിന് കൈമാറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഇത് ചീറ്റിംഗ് ആണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് ക്രൈം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇന്റർപോൾ വഴി പുള്ളിയെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഈ ആള് ഇപ്പൊ ഈ ദുബായിൽ ഇല്ല അയാൾ നാട്ടിലാണ് അയാളുടെ പേരിൽ ഒരാൾ കേസ് കൊടുത്തതിന് അയാളെ ഒരുപാട് പുള്ളി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അവസാനം അയാളെ കേസ് പിൻവലിച്ചു ഇവിടെ ദുബായില് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരൻ അല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിയമത്തിൽ പുള്ളിക്കെതിരെ നമുക്ക് ഇവിടെ സിവിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്താൽ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെ എക്സ്പേർട്ട് ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയും ജഡ്ജ്മെന്റ് കമ്പനി എക്സ്പേർട്ട് അതായത് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇൻ ആബ്സെൻസ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് കൊണ്ടുപോയി നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പുള്ളിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അറ്റാച്ച്മെന്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എക്സ്പേർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റുഡീസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓഫീസ് അടക്കാൻ വേണം നമ്മൾ ഒരുപാട് പൈസ കൊടുക്കാൻ വേണം പ്ലസ് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുപോയി അറ്റാച്ച്മെന്റ് അയാൾക്ക് തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി സുപ്രീം കോടതി പോയി കേസ് നേരിട്ട് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ള രണ്ടാമത്തെ കേസ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിമിനൽ കേസാണ് ക്രിമിനൽ കേസാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇന്റർപോളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ക്രിമിനൽ കേസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് സിവിൽ മാറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരാൾ മാത
പിന്നെ ഒരു അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടാം തീയതി ഞാനൊരു കമ്പനി ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വേറെ ഒരു രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിനെയും കൂടെ വെച്ച് അപ്പം അവരൊരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ഏകദേശം ഈ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ തൊട്ട് ഏകദേശം ജാനുവരി വരെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ചെയ്യും നടക്കും അതാണ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു വൺ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡോളം ചെലവായി പക്ഷെ ഒന്നും നടന്നില്ല കമ്പനി നാല് അവന്മാർക്ക് എന്റെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് പേര് മൂന്ന് പേര് ആ മൂന്ന് പേരില് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഞാന് ഞാൻ ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മൊത്തവും അവന്മാരൊന്നും താങ്കളുടെ അപ്പൊ കമ്പനി യു ഇ ലേബർ യു ഇ കമേഴ്സ് കമ്പനി ചില ആസ്ഥാനിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് വിളിക്കണം മിനിസ് ഉണ്ടാക്കണം മിനിറ്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോയതാണ് ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് രണ്ടു പേരും ഒരാൾ ഓടിപ്പോയി ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അയാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് നിനക്ക് അമേരിക്ക ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തതിന്റെ അതിന്റെ ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡോളം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അവൻ തരാൻ ബാധ്യസ്ഥൻ ആ ട്രെയിനിങ്ങും അവന്റെ വിസയും എല്ലാ എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം കൂടെ തരാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന് പറയുമ്പോ അവൻ പറയുന്നത് അത് അതൊന്നും മിണ്ടാതങ്ങിരിക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ അവൻ തന്ന അവന്റെ കയ്യിൽ ഞാനൊരു ചെക്ക് മേടിച്ചായിരുന്നു ആ ചെക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് അങ്ങ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെക്ക് സമിതി ചെയ്തിട്ട് പുള്ളിക്ക് ലീഗൽ നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ലീഗലി ലീഗൽ നോട്ടീസ് ലീഗൽ നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ബൗൺസ് ചെയ്യുന്ന തിങ്കളാഴ്ച ബൗൺസ് ചെയ്യത്തോളല്ലോ അതെ ബൗൺസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബൗൺസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലീഗൽ നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാൻ പ്രൊസീഡ് ഫർദർ കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ലീഗൽ ലീഗൽ നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏഴ് ദിവസം റിപ്ലൈ തന്നില്ലെങ്കിൽ യു കാൻ പ്രൊസീഡ് ലീഗലി ഓക്കെ ഇപ്പം അവന് യഥാർത്ഥി അവന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അവൻ യഥാർത്ഥി എന്റെ കമ്പനി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അവൻ വേറൊരു കമ്പനി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ വിസ കിട്ടിയിട്ട് അവനൊരു ലോൺ എടുത്തിട്ട് തരാന്നൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു മാസം മുമ്പ് ആവശ്യമില്ല കമ്പനി യു ഇ ലേവ് കൊമേഴ്സ് കമ്പനീസ് എല്ലാം അനുസരിച്ച് യു ആർ ദ മാനേജർ യു ഹാവ് അതോറിറ്റി ടു ഇഷ്യൂ ലീഗൽ നോട്ടീസ് ഇഫ് ചെക്ക് റിട്ടേൺ ഫോർ എമൗണ്ട് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലരയ്ക്ക് വീണ്ടും കാണാം